একটা ফরম্যাটে তুমি যে কোনো সিভি লিখতে পারবা আজকে আমরা তোমাদেরকে সিভি লেখার নিয়মটা দেখাবো এসএসসি দুই হাজার পঁচিশের এক্সামে একটা সিভি জাস্ট তুমি পড়বা জাস্ট ওই জায়গায় কি পজিশনে তুমি সিভিটা লিখতে চাও সেটা জাস্ট নামটা লিখে দিবা আমরা তোমাদেরকে কাভার লেটার ওই সিভিটা একদম দেখিয়ে দিচ্ছি আশা করি তোমরা সিভিতে ফুল মার্কটা পাবা আট মার্কের সিভি হয় আট মার্কই পাবা হ্যাঁ তোমাকে মার্ক পেতে হলে শিক্ষক যদি তোমাকে আট মার্কে আট দিতে হয় তোমাকে কাভার লেটারটাই লিখতে হবে কাভার লেটার উইথ সিভিটা লিখতে হবে এক্ষেত্রে একটু বড় হতে পারে সিভিল লেখা নিয়মটা নিয়ে আলোচনা করবো যে কত পিসটা লিখবে সেটা আমি তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখানে চলো আমরা কী কী সিভি নেবো তার আগে একটু প্রশ্ন দেখাই প্রশ্নে বি পার্টে কম্পিটিশনে বারো নম্বরটি কীভাবে আসবে যে সিভি উইথ এ কাভার লেটার ফর দ্য পোস্ট আর এখানে পোস্ট আসবে এরকমের যে সাপোজ ইউ আর রাশেদ বা রাশেদ দা রহমান এরকম সামথিং কিছু একটা এবং বলা হবে যে একটা ভ্যাকেন্সি আছে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে যেখানে কম্পিউটার অপারেটর দরকার অথবা আবার এরকম আসতে পারে যে সাপোজ এখানে বলছে অমর বড়ুয়া অমর বড়ুয়া এই এখানে বলেছি তুমি রিসেন্টলি এইসিসি পাশ করেছো জব অ্যাডভার্টাইজমেন্টে একটা নিউজ পত্রিকা তোমার কী দেওয়া হয়েছে যেখানে কি না সেলসম্যান লাগবে অথবা টিচারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারে মানে তোমার এখানে সিভি মানে হচ্ছে যে তুমি একটা তোমার একটা ধরো না তুমি একটা শিক্ষার্থী হিসেবে পাস করেছো তুমি এখন এক জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করবা সেখানে তোমাকে একটা আবেদন করতে হবে তোমার সকল তথ্য দিয়ে ঠিক আছে জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে ওইটা দেখে তারা তোমাকে যাচাই বাছাই করবে যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে যেখানে তোমার সব ইনফরমেশনগুলো থাকবে পারিবারিক সামাজিক এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা তথ্যগুলো থাকবে ওই একটা ওই একটা তথ্য দেখে পাবে ওই একটা কাগজ দেখে যেন শিক্ষক তোমাকে ইজিলি বা ওই যে তোমার হচ্ছে যে যে প্রতিষ্ঠানে তুমি চাকরি করতে যাও সে জন্য তোমাকে যাচ করতে পারে এটা হচ্ছে সিভি তো সিভির ক্ষেত্রে আমরা আজকে তোমাদেরকে দেখাবো নর্মালি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে বা কলেজগুলোর ক্ষেত্রে এরকম সিভি আসে যে ইংলিশ টিচার এখানে টিচার ইংলিশ বলছি তার মানে যে ম্যাথ টিচার আসতে পারে না বা বাংলা টিচার বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি টিচার আসতে পারে না এমনটা কিন্তু না যে কোনো একজন টিচারের নাম নিয়ে আসবে আমি আপাতত ইংলিশ টিচার বুঝলাম বা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নামে আসতে পারে একই কথা এ লাইব্রেরিয়ান একই কথা কারণ সময় লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেওয়া হয় কম্পিউটার অপারেট নিয়োগ দেওয়া হয় আবার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা আসো এগুলো আসতে স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে আর প্রতিষ্ঠানের কথা আসলে সেলসম্যান সেলস অফিসার রিসেপশনিস্ট আছে মার্কেটিং অফিসার আছে অ্যাকাউন্টিং অফিসার আইটি অফিসার সামথিং যে কোনো কিছু হইতে পারে যে তোমার ওই পারপাসে তো আশা করি তোমরা বুঝেছ এখন আমরা আসি সিভিটা কীভাবে লিখবা সেটা সো প্রথমত আগে আমরা কাভার লেটার লিখবো দেন সিভিটা লিখবো তো কাভার লেটারটা আমি তোমাদেরকে দেখাই এই হচ্ছে কাভার লেটার এইটুকু জাস্ট তোমরা লিখবা তা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সবাই জাস্ট মুখস্থ করবে এবং কোন জায়গায় কী বসিয়ে দিবে সেটাও বলছি তো নর্মালি আগে তুমি ডেট লিখবা এখানে ডেট লিখে তুমি এগারো চব্বিশ মানে দুই হাজার চব্বিশে আমি দিয়েছি বাট তুমি তোমার যে ডেটে পরীক্ষাটা দিচ্ছ সে পরীক্ষার ডেটটা লিখে দিবা দেন দ্য হেডমাস্টার লিখবা ওই জায়গায় যদি তোমার এখানে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশনটা আসে টিচার টিচার বা লাইব্রেরিয়ান বা কম্পিউটার অপারেটর যেটা স্কুল কেন্দ্রিক বলেছে যেমন এই যে প্রশ্নে কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে যে এখানে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে তোমার এখানে একটা অর্গানাইজেশনে লাগবে ঠিক আছে অর্গানাইজেশন লাগবে তো আমার এটা একটা সংগঠন কিন্তু যদি এখানে বলে একটা হাই স্কুল বা বলে হয় কলার কলেজ তাহলে তুমি এখানে লিখবা কি এখানে লিখবা হচ্ছে দ্য হেডমাস্টার বা দ্য প্রিন্সিপাল তারপর হচ্ছে যদি কোনো কোম্পানি থাকে তাহলে তুমি লিখবা বা অর্গানাইজেশন থাকে তাহলে লিখবা দ্য অথরিটি আর এখানে তুমি থার্ড লাইনে লিখবে এ হাই স্কুল মানে যে স্কুলের নাম থাকবে যদি কোনো স্কুলের নাম না থাকে তাহলে তুমি নিজের মতো করে একটা স্কুলের নাম লিখে দিবা বা কলেজের নাম লিখে দিবা আর এখানে লিখবে এক্স কোম্পানি ধরো না এখানে কোনো 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 প্রকার অর্গানাইজেশনের নাম লেখা নাই লেখা আছে বলো লেখা নাই সেই জায়গায় তুমি লিখে দিবা যে কোনো একটা কোম্পানি লিখে দিবা যে ধরো না মার্কেটিং কোম্পানি ঠিক আছে বা ধরো না যে তুমি লিখে দিবা বসুন্ধরা কোম্পানি ঠিক এরকমভাবে একটা কোম্পানির নাম লিখে দিবা দেন আসতে তুমি তোমার ঠিকানা দিবা যে মোহাম্মদপুর ঢাকা এখানে তুমি তোমার গ্রামে ঠিকানা দিতে পারো যেমন এখানে আমি যদি বলি গ্রাম উপজেলা লিখবা যে উপজেলা মিরপুর তারপর হচ্ছে যে কুমিল্লা এভাবে বা ধরুন তুমি লিখবা যে পটুয়াখালী দুমকি বা দুমকি পটুয়াখালী ঢাকা বরিশাল এভাবে লিখে দিবা সেইভাবে তুমি তোমার সুন্দর করে এরকমের তথ্যগুলো দিবা দেওয়ার পরে সাবজেক্ট আসবে সাবজেক্ট এসে এখানে সুন্দর করে লিখে দিবা যে অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট বাংলা টিচার এখানে বাংলা টিচার কথাটা যদি তোমার টিচার চায় তাহলে যে টিচার চাইবে বাংলা না যে টিচার চাইবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে যদি ম্যাথটা ম্যাথ চায় তাহলে তুমি এখানে ম্যাথ লিখবা তুমি যদি এখানে মার্কেটিং টিচার চায় যদি এখানে
বা সেলস অফিসার বা সামথিং কিছু একটা কথা বুঝছো যেটা হবে সেটা তুমি এখানে লিখে দেবে লেখার পর তুমি লিখবা যে স্যার এইটুকু দিয়ে তোমার মোটামুটি গেলে সাবজেক্টে কমপ্লিট করবা দেন সার্ট থেকে শুরু করে বাকিটুকু তুমি জাস্ট একবার চেঞ্জ করবা সেটা হচ্ছে আই রেসপন্স টু ইয়ার অ্যাডভার্টাইজিং পাবলিশ ইন প্রথম আলো এখানে প্রথম আলো কথাটা ঠিক ওই কারণে উল্লেখ করা যদি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে লেখা আছে যে জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন এ ন্যাশনাল নিউজ পেপার সো যদি কোনো প্রকার ন্যাশনাল নিউজ পেপারে দেওয়া হয় তোমার তো একটা ন্যাশনাল নিউজ পেপারের নাম তো লিখতে হবে তাই না সো তুমি এখানে প্রথম আলো তুমি যুগান্তর তুমি কালবেলা যে কোনো একটা পত্রিকার নাম তুমি এখানে চাইলে উল্লেখ করতে পারো চাইলে না উল্লেখ করতে পারো যদি প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকে তাহলে অফকোর্স তুমি এখানেও উল্লেখ করবে কাভার লেটারে যদি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে দরকার নেই দেন লিখবা যে ডেট এখানে লিখবা যে বিশ এক দুই হাজার চব্বিশ বা যে যদি এখানে কোনো ডেটের কথা উল্লেখ থাকে যে অমুক ডেটে তোমাকে এরকম একটা পত্রিকায় নিউজ দিছে বাট নর্মালি অনেক সময় ডেটটা লেখা থাকে না তাহলে তুমি এটা বাদ দিবা যে প্রথম আলো দ্যাট অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট বাংলা টিচার এখানে বাংলা টিচার ওই যে আবার বলছি এখানে যেটা হবে সেটা তুমি লিখে দিবা যদি ইংলিশ টিচার হয় তাহলে ইংলিশ টিচার লিখবা এখানে অ্যাকাউন্টিং অফিসার আছে যদি এখানে মার্কেটিং অফিসার চায় সেলস অফিসার চায় যেটা চাইবে সেটা তুমি এখানে লিখে দিবা লিখে দিয়ে এই লাইনটা ক্লোজ করে দিবা এটুকুকে ক্লোজ করে দেন এখানে লিখবে যে ইজ গোয়িং টু বি পোস্টেড ইন ইউর ফেমাস স্কুল আর কোম্পানি ওই যে আবার সেখানে এখানে যদি তোমার স্কুল হয় যেটা যে কোম্পানি বা স্কুল হবে সেই নামটা এখানে লিখে দিবা ব্যাস কাজ এইটুকুই আর বাকিটুকু জাস্ট এই একটা লাইনে মুখস্থ করবা যে আই মাই সেলফ সাবমিট ইউর মাই এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড আদার নেসেসারি ইনফরমেশন ফর ইউর ক্যান্ড কনসিডারেশন আই হোপ দ্যাট ইউ উইল গিভ মি এ অপরচুনিটি টু প্রুভ মাই কম্পিটেন্স ফর দ্য পোস্ট তো এইটুকু জাস্ট তুমি সুন্দর করে পড়ে কমপ্লিট করে দিবা বা এইটুকু মুখস্থ করে নিয়ে যাবা আর বাকিটুকু কীভাবে লিখতে হবে তো বুঝছো জাস্ট এইখানে জাস্ট এই যা এই দুইটা জায়গায় জাস্ট একটু চেঞ্জ হবে যেখানে কালো কল কালিটা একটু বেশি দেখছো এছাড়া বাকি যে মাই ফেথফুল বা মাইদুল শুভন যেটা হবে তোমার নাম তুমি লিখে এভাবে কাবাল লেটার কমপ্লিট করবা উল্লেখ্য কাবাল লেটারটা তোমাকে একটা পেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে একটা পেজ শুরু থেকে শেষের মধ্যে কাবাল লেটারটা কমপ্লিট করতে হবে তোমাকে তুমি কোনোভাবেই কাবাল লেটার দুই পেজটা লিখতে যাবে না লাগলে ছোটো করে লিখবা লাগলে একটু মানে গাদাগাদি করে লিখবা তাও এক পেজের মধ্যে কাবাল লেটার কমপ্লিট করবা এরপর আসছি তোমাদের সিভি নিয়ে কথা বলতে এবার আসছি সিভি সিভির ক্ষেত্রে ফার্স্ট এখানে তুমি লিখে দিবা কারিকুলাম ভিটা এই কথাটা লিখে দিবা এই কথাটা লিখে না দিলে সিভিটা শুরু হবে না এটা হচ্ছে সিভি শিরোনামটা ওকে কারিকুলাম ভিটা এই এবং তুমি লিখে দিবা লিখে দিয়ে এই তেরোটা জিনিস তুমি লিখবা তো তেরো জিনিস সব তুমি জানো চোখ বন্ধ করো তো দেখো তো কি কি জানো তুমি তোমার নাম বয়স বা তোমার বাবার নাম নাম বাবার নাম মায়ের নাম তোমার রিলিজন মানে ধর্ম তোমার জাতীয়তা ন্যাশনালিটি তোমার ম্যারিড স্ট্যাটাস তোমার রক্তের গ্রুপ তোমার মোবাইল নাম্বার তোমার হচ্ছে যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড নাম্বার এই তো আমি সাত আটটা বলে দিলাম তাই না না দেখে বাট এখানে সেই বিষয়গুলোই নাম ফাদার নাম মাদার নাম তারপর হচ্ছে যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অনেক সময় প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে বর্তমান ঠিকানা পারমানেন্ট মানে স্থায়ী ঠিকানা অনেক সময় সবারই বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সেম হয় ডেট অফ বার্থ তোমার জন্ম তারিখ কোনটা সেটা ন্যাশনালিটি লিখবা রিলিজন লিখবা ম্যারিড স্ট্যাটাস লিখবা ব্লাড গ্রুপ লিখবা কন্ট্যাক্ট নাম্বার লিখবা ন্যাশনাল আইডি কার্ড নাম্বার এবং এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ওভারঅল এই যে বারোটা আছে এই বারোটা তুমি তোমার মতো করে সুন্দর করে লিখবে এবং মুস্ত করবে এখানে যদি বারোটা থেকে দু একটা মিসিংয়ের সমস্যা নেই বাট যদি মিসিং না হয় তাহলে খুবই ভালো হবে এই বারোটা সুন্দর করে তুমি লিখে ফেলবা যে না বাবা মায়ের নাম ঠিকানা মানে বর্তমান এবং হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ ঠিকা বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা এই গেল রোল পাঁচটা তারপর হচ্ছে তোমার জন্ম তারিখ ছয়টা ন্যাশনালিটি রিলিজন সাতটা আটটা তোমার ম্যারিড স্ট্যাটাস নয়টা ব্লাড গ্রুপ দশটা কন্ট্যাক্ট এবং হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দুইটা নাম্বার লিখবা যেটা হচ্ছে তোমার বারোটা এই জায়গায় এই জিনিসটা তুমি কমপ্লিট করবে এবং নাম্বারটা আবার ভুলভাল নাম্বার দিও সঠিক নাম্বার দিও না ঠিক আছে তারপর আসছে তোমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এসে এই জায়গায় এসে তোমাকে কিছুটা কাজ করতে হবে দেখো এখানে কটা রয়েছে নেম অফ এক্সাম ইয়ার জিপিএ সিজিপিএ এবং বোর্ড এবং ইউনিভার্সিটি এটা মজার কথা শোনো তোমাকে সব জায়গায় সব কিছু লিখতে হবে না যেমন এখান থেকে এখানে লিখে দিচ্ছে সাপোজ ইউ আর ওমর বড় ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি পাস এইসএসি তার মানে তোমাকে বলছে তুমি রিসেন্টলি এইসএসি পাস করছো তো তুমি যদি এখন এই এই বিবিএ এম বি এর তথ্য দাও তাহলে তোমার আর দরকার নাই কারণ এখানে তোমাকে বলে দিচ্ছে যে তুমি পাস করছো রিসেন্টলি এইসএসি তো তোমার তো বিবিএ এম বি এর দরকার নেই তাহলে তুমি শুধুমাত্র এসএসির তথ্য দিবা এবং এইসএসির তথ্য দিবা
এই জিপিএ কত ছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ছিল এবং বোর্ড ছিল কি বরিশাল বোর্ড তুমি লিখে দিবা বা তোমার যদি এখানে জিপিএ ফাইভ থেকে তুমি এখানে লিখে দিবা যে জিপিএ ফাইভ আবার এইসএসি কত সালে দিচ্ছ সেটা তুমি লিখবা ধরো আমি এইসএসি দিয়েছি দুই হাজার চব্বিশে ওকে আর এটা দিচ্ছি আমি দুই হাজার বাইশে তারপর হচ্ছে আমার এখানে জিপিএ ছিল এটাও জিপিএ ফাইভ ছিল আমি লিখে দিলাম জিপিএ ফাইভ কোথা থেকে প্রয়োগ দিয়েছি বরিশাল বোর্ড তুমি ঢাকা বোর্ড হলে ঢাকা বোর্ড সেখানে বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি লিখে দিবা আর নর্মালি তোমার যদি তুমি তোমার যদি এখানে গ্রাজুয়েশনের কথা বলে তাহলে তুমি এখানে বিবিএটা দাও যদি গ্রাজুয়েশনের কথা না বলে যেমন এরকম শুধু এইসএসি কথা বলছে তাহলে তোমার কিন্তু আর দরকার নেই দুইটাই এনাফ আর যদি বলে তাহলে তুমি এখানে লিখবে বিবিএ বিবিএ মানে হচ্ছে এটা ব্যাচারাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ হচ্ছে যে কী জানি এরকম সামথিং আমার ফুল মিনিটটা মনে নেই হ্যাঁ ব্যাচেলার বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিবিএর ফুল মিনিং তো এটা তুমি কত সালে বিবিএ করেছো সেটা তুমি এখানে লিখে দিবা তার সাথে সিজিপিএ কত আসছে সেটা তুমি লিখে দিবা বিবিএর ওয়ে মূলত জিপিএ হয় না বিবিএর হয় সিজিপিএ বা বিবি এমবিএর সিজিপিএ হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উঠলে বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উঠলে তখন আউট অফ ফোরের সিজিপিএ হয় এবং সেটা কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো সেটা যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তার লিখবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হলে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি লিখে দিবা দিয়ে এইভাবে কমপ্লিট করবা আর যদি তুমি চাও পরবর্তী এমবিএটা অ্যাড করতে পারো বাট এই নর্মাল এই তিনের নিশ দুই তিনবার লিখ খাতা নিজে নিজে ছকাইকে লেখে ফেলবো দেখবা যে ইজি হয়ে গেছে তো কঠিন কিছু না তো এইটুকু কাজ শেষ এবং সবার শেষে এসে তোমাকে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রেফারেন্স লিখতে হবে তো এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রেফারেন্স কি এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অভিজ্ঞতা তো তুমি এখানে লিখবা যে তুমি যদি মানে এখানে দুইটা লাইন আমি লিখে দিয়েছি দুইটা লাইন কিন্তু লিখতে হবে তোমাকে একটা লাইন লিখতে হবে যদি এখানে প্রশ্নে বলে থাকে যে তুমি একটা কোম্পানি অর্গানাইজেশনের জন্য তুমি যদি কম্পিউটার অপারেটর তাহলে তুমি এখানে লিখবা যে তুমি এই সেকেন্ড লাইনটা লিখবা যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাজ এ মার্কেটিং অফিসার ইন এবিসি কোম্পানি তুমি এখানে লিখবা যে আমি কম্পিউটার অপারেটর ইন এবিসি কোম্পানি ওকে যদি এখানে তোমাকে কোনো টিচার বলে যে টিচারের জন্য তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি তোমার লিখবো যে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ম্যাথ টিচার ইন এবিসি হাই স্কুল মানে তুমি একটা ম্যাথ টিচার ছিল আগের একটা স্কুলে সেটা তুমি রেফারেন্স হিসেবে বা অভিজ্ঞতা হিসেবে দিচ্ছ সো যে কোনো একটা লাইন তুমি লিখবা হয় প্রথম লাইন যদি টিচার হয় আর যদি নর্মাল কোনো প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তুমি নিচের লাইনে প্রতিষ্ঠান লিখে এখানে যে মার্কেটিং অফিসার এবং এখানে যে ম্যাথ টিচার কথাটা লেখা আছে এইটা শুধু চেঞ্জ করে দিবে এবং কোম্পানির নামটা চেঞ্জ করে দিবে যে কোম্পানির নামটা থাকে কোম্পানি যে কোনো নাম তুমি দিতে পারো তুমি চাইলে এখানে দিতে পারো ধরো না যে ঢাকা ভাই স্কুল এখানে দিতে পারো যে তোমার ধরো না যে বসুন্ধরা কোম্পানি ঠিক আছে যে কোনো কিছু দিতে পারো এরপর আসছে রেফারেন্স রেফারেন্স হচ্ছে যে কোনো এক লাইন সালাম হোসেন সিনিয়র টিচার ইন এবিসি স্কুল আবার লিখতে পারো যে সালাম হোসেন সিনিয়র মার্কিন অফিসার ইন ইয়োর কোম্পানি বা ইয়োর কোম্পানির ক্ষেত্রে তুমি এখানে দিতে পারো যে ড্যাশ কোম্পানি বা বসুন্ধরা কোম্পানি সিনিয়র মার্কিন অফিসার যদি মার্কিন অফিসার না লিখে তুমি লিখতে পারো যে সে হচ্ছে গিয়ে যে সেলস অপারেটর বা তুমি দিতে পারো তাকে যে অ্যাকাউন্টিং অফিসার যে কোনো অফিসার নামে এটা দিয়ে তার নামটা দিয়ে এখান থেকে ক্লোজ করে দিব মানে রেফারেন্স সে আমার ওই রেফারেন্স করতেছে এবং তার পরিচয় দিয়ে দিবা এবং সবার শেষে ডেট অ্যান্ড সিগনেচার এসে এখানে লিখে দিবে মায়োদ্দিন শোভ মানে তোমার নামটা লিখে দিবে এবং নিচে একটা ক্লোন দিয়ে তুমি তোমার এখানে তারিখটা লিখে দিয়ে সিগনেচার করে দিবা এইটা হচ্ছে সিবি এইটুকুই তোমার কাজ তো নর্মালি কঠিন অংশ কোনটা কঠিন অংশ হচ্ছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখা যে এটা আসলে তোমরা যারা বুঝো তোমরা যেহেতু যেহেতু নতুন তোমরা যদি এসএসসি এক্সাম দিচ্ছ তোমাদের জন্য জিনিসটা অনেক মানে কঠিন হতে পারে বাট বিষয়টি মোটেও কঠিন না তুমি নর্মালি এসএসসি পরীক্ষা দিস কত সালে পরীক্ষা দিস কত জিপিএ পাইস কোন বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিচ্ছ এই চারটে ইনফরমেশন ওকে নেম অফ এক্সাম ইয়ার জিপিএ এবং বোর্ড এই চারটে জিনিস লিখে দিবা এরকমভাবে একটা ছক করে লিখে দিবা এবং সেটা এইসএসসিতে রিপিট করবা যে এইসএসসি আমি অমুক সালে দিচ্ছি জিপিএ এত এবং এখানে মাথায় রাখবা যে এসএসসি দুই বছর পর এইসএসসি তুমি সালটা আবার এখানে লিখছো দুই হাজার বাইশ এখানে আবার দুই হাজার তেইশ লিখো তাহলে কিন্তু হয় না কারণ বাইশের পর এক বছর মধ্যে তো কেউ এইসএসসি দিতে পারে না বাইশ এবং এখানে হবে চব্বিশ অথবা এখানে হবে বিশ এখানে হবে বাইশ এরকমভাবে হবে কিন্তু বিবিএর ক্ষেত্রে বিবিএও লাগে চার বছর তার মানে এখানে হবে আঠাইশ আর এখানে হবে উনতিরিশ কারণ বিবিএতে লাগে চার বছর এমবিএতে লাগে এক বছর সো তুমি বিবিএ করতেছো চার বছর বসে এমবিএ করতেছো এক বছর বসে সেভাবে হয় মানে তুমি কমপ্লিট করতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝেছো নর্মালি তোমাদের যদি কথা বলি তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ পঁচিশে তোমরা এই এইসএসসি দিবা সাতাইশে আর তোমাদের বিবিএ শেষ হবে একত্রিশে তোমাদের এই এমবি শেষ হবে বত্রিশে এভাবে তোমাদের ফর্মেটটা হবে আ
তিন পেজ লেখা যায় দুই পেজের মধ্যে গাদাগাদি করে লেখার দরকার নেই তিন পেজ যদি দরকার হয় তুমি তিন পেজ ব্যবহার করো বিশেষ করে এই পেজটা তুমি দেখা গেলো যে এইটুকু লিখতে পারলে একটা পেজের মধ্যে পরবর্তী পেজে গিয়ে পরবর্তী পেজটা উল্টে এইটুকু লিখতে হচ্ছে লেখার সমস্যা হবে না আট মার্কের জন্য লেখাটা অনেক বেশি হয়ে যায় কিন্তু কিছু করার নেই এটা তোমাকে যদি বলে দেয় পরীক্ষায় যে সিবি উইথ কাভার লেটার এখানেও বলে দিচ্ছে সিবি উইথ কাভার লেটার তাহলে ওখানে কিছু করা থাকে না দুইটাই অপশনই তোমাকে লিখতে হয় আশা করি তোমরা বুঝেছ এরপর নেক্সট আমরা আলোচনা করব কোন বিষয় নিয়ে কোন বিষয় নিয়ে আমাদের ভিডিও আছে সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও আমরা এরকম শর্টকাট ভিডিও আরও অনেক করব সকালে অনেক অনেক ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ